চার পাঁচজন জটাধারী সাধু আসল এসে আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কোন আগ্রহই ছিল না মানে ভগবান বিষয়ে আমার লেশ মাত্র কোন আগ্রহ ছিল না একদম পূর্ণ বহির্মুখী ছিলাম পূর্ণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্টও ভগবান উন্মুতা আমার ভিতর ছিল না আমার যখন জন্ম হয় ধীরে ধীরে অল্প অল্প অভ্যাস করে নেয় প্রথমে দেয় না তো তার একটা অনুষ্ঠান হয় বড় অনুষ্ঠান সাদি বিবাহের মতো অনেক খরচ হয় তাতেও সেই অনুষ্ঠানে অন্নপ্রাশনের আর এখানে হয় নামকরণ সংস্কার অতটা খরচ টরচ তো করে না আমাদের বাংলায় বড় খরচ করে করে বিবাহের মতো উপনয়নের থেকে অন্নপ্রাশনে বেশি খরচ করে অন্নপ্রাশন আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব সবার নিমন্ত্রণ থাকে বিভিন্ন ধরনের উপহার দেয় তো যেদিন আমার অন্নপ্রাশন হলো অন্নপ্রাশন অন্নপ্রাশন ওই দিন চার পাঁচজন জটাধারী সাধু আসলো এসে অজানা অচেনা কোন জানা চেনা নেই জটা জটা দাঁড়ি এসে আমার মাথা আশীর্বাদ করে বলল বাবা বলল মা তোমার এই বাচ্চা না সাধু হবে বলে চলে গেছে আশীর্বাদ দিয়ে চলে গেছিল তো ছোটবেলায় একদিন আমি খেতে বসেছি একটা ভিকারি আসলো মা কিছু ভিক্ষা দাও আমিও খেতে বসেছি মাও খেতে বসেছে মা আর আমি তো মা মুখ ধুতে যাচ্ছে তো আমি বললাম মা তুমি বসে থাকো আমি দিচ্ছি তো বয়স হবে আমার ওই সময় আট নয় বছর অথবা সাত আট বছর আমি বলছি তুমি উঠে না আমি হাত মুখ ধুয়ে দিচ্ছি তো আমি উঠে হাত মুখ ধুয়ে আমাদের নিয়ম ছিল এমন যে কোন ভিকারি যেন খালি হাতে না যায় হ্যাঁ তাহলে অমঙ্গল হয় এমন সংস্কার আমাদের পরিবারে ছিল তো ওই সময় অত ছোট বাচ্চা এত আগ্রহ দেখে ওই ভিকারি খুব গদগদ হয়ে গেল কে অনেক জায়গায় যাই ভিক্ষা মেলে না যাও যাও আগে যাও এমন খেতে বসেছে মুখ ধুয়ে কে দেবে ভিক্ষা যাও বাবা আগে যাও তো বললো তোমার এই ছেলে তো খুব সাধু স্বভাব তো মা বলছে হ্যাঁ বাবা এর অন্ন প্রশ্নের সময় এক সাধুরা এসেছিল এসে আশীর্বাদ করে গেল যে তোমার ছেলে সাধু হবে তো ওই শব্দ আমার ভিতর বসে গেছে বসে গেছে বসে গেছে তো দিন চলে গেছে মা চলে গেছে বাবা মরে গেছে নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব সংঘাত তার ভিতর নানা প্রকার প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি তার ভিতর আমার কঠোর জীবন মা নেই বাপ নেই ভাই নেই এমন চাকরি মিলল এমন অনেক কাহিনী ছিল ওই সময় পুরো জড় পদার্থের মতো জীবন 
কিঞ্চিত মাত্র আমার ভিতর কোন ভক্তি ভাবনা অথবা কোন রকম ভগবত বুদ্ধি পরমার্থিক বুদ্ধি আমার ভিতর মোটে জিরো পার্সেন্ট পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্টও নেই তো ওই শব্দ আমার মাথা আসতো যে সাধুরা বলেছিল তোমার এই তোমার এই ছেলে সাধু হবে দেখো এখনকার সময় সাধুরা কেমন ঠকবাজ এমন এমন শব্দ বলে মানুষকে পাগল বানায় কিছু জানে না কিছু না আমি সাধু হব কখনো কখনো আমার মানসিক স্থিতি যখন ওই সময় পুরো সংসার মুখী একদম পূর্ণ রূপ সিনেমা দেখা খেলাধুলা করা এইসব নানা প্রকার বন্ধু বান্ধবের সাথে ঘোরা ফেরা যেমন সাধারণ জীবন যেভাবে চলে জীবন একদম পূর্ণ আছে সঙ্গীত সঙ্গীত অঙ্গীত আমার ছোটবেলা থেকেই অনেক কাহিনী আছে सब छिल साधु लोक ए रकम है कि आसलो तुले चले गल साधु हो कखो कदापि सम्भव ना কখনো কখনো মনে ওই মায়ের সেই শব্দ আমার ভিতর মাঝে মাঝে জাগত এ কখনো সম্ভব না এরকম লাইফ স্টাইল এই লাইফ কখনো ভগবত ভজন করে কোথা কোথা থেকে এই সব সাধু চলে আসে আজকাল ঠকবাজ হ্যাঁ কিন্তু হয়ে গেল এক রাতে চেঞ্জ এসে গেল এক রাতে আমার ভিতর চেঞ্জ এসে গেল আমি যখন ফুল ফেজে আমি যখন সংসারী সব অবগুণ নিয়ে সব অবগুণ কে খান সব অবগুণের মাধ্যমে বড় হওয়া এক প্রাকৃতিক প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন এক জীবাত্মা ওই স্থিতিতে আমি যে ঘরে ভাড়া থাকতাম তো মা বাবা তো কেউ ছিল না চাকরি করতাম ভাড়া ঘর নিয়ে খাতাম ঘুরতাম চলে যেত ঘুরতাম ফিরতাম কই কেউ কিছু বলার ছিল না বেতন পাই তা দিয়েই আমার মজায় দিন চলে যায় মজায় থাকি সঙ্গীত সেতার বাজাই ওই যে সে ওই সময়ের ছবি সেতার বাজার উসি সময় কা ফটো হয় পুরো ম্যাটেরিয়ালস ফুল ম্যাটেরিয়ালস ফর্ম तंत्र उपासक देवी साधन देवी उपासना करत मंदिर छो देवी मंदिर कल मंदिर तो वो उपासना करत তো রামকৃষ্ণ পরমাংস দেবের কথা মৃত একদিন নিয়ে এসে আমাকে বলছে আমার নাম তো বিনয় ছিল পূর্বাস বিনয় ছিল আমার নাম বিনয় তুমি এই গ্রন্থটা পড়ো তো আমি বলছি রামকৃষ্ণ কথা মৃত আমি মানে কথা মৃত তো ভালো শ্রদ্ধা তো ছিল না কিন্তু অশ্রদ্ধাও ছিল না এমন না যে অশ্রদ্ধা শ্রদ্ধা ছিল না কিন্তু অশ্রদ্ধাও ছিল না চলো পড়ো রাত্রে পড়েছি রাতের ভিতর আমার ভিতর পুরো পরিবর্তন এসে গেছে পুরো যে আমি যে জীবন লিড করছি সেটা কোনো মানুষের জীবন হতে পারে না এই জীবনের পরিবর্তন হওয়া দরকার दूषित खावा दावा जीवन परिवर्तन हवा दरकार 
সম্পূর্ণ চেঞ্জ হওয়ার দরকার রাতের ভিতর আমার ভিতর পুরো পরিবর্তন এসে গেছে এবং আপনি আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে এ পুরো পরিবর্তন করেই ছাড়ব যতটা আমি খারাপ হয়েছি ততটা আমি শুধরাবো এই লাইফ পরিবর্তন করার দরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম টার্গেট বই ঠিক কর লিয়া কি করার দরকার এখান থেকে এই সমাজ জীবন থেকে আমাকে দূরে যেতে হবে একা থাকা দরকার আমার জীবন অনুশাসিত জীবন হওয়ার দরকার এই লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করার জন্য আমাকে অনুশাসিত জীবন দরকার সেই অনুশাসিত জীবনের জন্য আমার পুরো একলা হওয়ার দরকার আর আমার যত যত ভিতরে যে বৃত্তিগুলো আছে বৃত্তি তাকে পরিবর্তন করার জন্য সেইভাবে আমার তাকে পরিবর্তন করার কঠোর জীবন লিড করার দরকার তো কি করি চলো এখান থেকে চলো এমন জায়গায় চলো যেখানে আমাকে কেউ চেনে না জানে না এমন জায়গায় ঘর নিয়ে ভাড়া নিয়ে অনুশাসিত জীবন লিড করব তো পরের দিন ওখান থেকে আমি চলে গিয়ে একটা অচেনাই জায়গায় গিয়ে তিন তালার উপরে একটা ঘর ভাড়া নিলাম ভাড়াই এখন শুরু হয়ে গেল আমার অনুশাসিত জীবন কি করব ভাই সারাদিন বসে থাকা কার সাথে মেলা যাবে না মেশা যাবে না দরজা বন্ধ করে বসে থেকে কত সময় বসে থাকা যায় খারাপ লাগবে তো কি করি করি তো করি কি কিছু তো করার দরকার পরমার্থিক জীবন সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই ভজন করব না কি করব কার করব কেন করব ভগবানকে তার সাথে আমার সম্বন্ধ কি কোনো জানাশোনা নেই কোন লাইনে যাব এসব নানা ধরনের প্রশ্ন এসে কিন্তু একটাই জিনিস আমি একটা গীতা কিনে নিলাম একটা গীতা কিনে নিলাম কিছু না হলো কমসে কম একটা গীতা কমসে কম এ তো সত্য তো গীতায় আমি দিন রাত একদম লেগে আছি গীতা নিয়ে একটা একটা শ্লোক একটা একটা শব্দ খুব ভালো করে এবং সেই সময় আমি গীতার কৃপায় অনেক অনুভব করে ঠাকুরজি করিয়েছেন ঠাকুরজি আমাকে গীতার সত্যতা এই সম্বন্ধে আমাকে পূর্ণ বিশ্বাস দিয়ে দিয়েছে যে গীতা ভগবত বাণী গীতা সত্য এই বিশ্বাস আমার ঠাকুরজি দিয়ে দিয়েছে খালি শুধু গীতা পড়লেই হবে না আমার গাইডলাইন প্রয়োজন তো কলকাতা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ওখানে এক বন্ধু মিলে গেল লাইব্রেরিতে মানে কাজ করে তো তার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল তো তার কার্ডের মাধ্যমে লাইব্রেরিতে যে ধর্মীয় চ্যাপ্টারগুলো আছে ওই সময় নয় লক্ষ গ্রন্থ ছিল ওই লাইব্রেরিতে এখন তো কত হবে পঞ্চাশ লাখ টাকা হয়ে যাবে বিশাল ভবন ছিল ওই লাইব্রেরিতে অনেক তো ওই সময় আমি বলতাম এই গ্রন্থ আমাকে দাও ওই গ্রন্থ আমাকে দাও তো এক একটা গ্রন্থ পড়ে ওকে আবার দিয়ে দি ওর কার্ডের মাধ্যমে সেটা কিনে কোথার থেকে পড়বো তারপর সে তার কার্ডের মাধ্যমে কোন গ্রন্থ দরকার এক এক তন্ত্র মার্গ যোগ মার্গ ভক্তি মার্গ এ ও ভগবত এমন করে করে পাঁচ বছর আমি গ্রন্থের ভিতরে ডুবে থাকলাম শুধু তত্ত্ব জানার জন্য তত্ত্ব কি আমি ভজন করব তো কি ভজন করব কোন ভজন করব কার করব কেন করব কি সম্বন্ধ আছে ভগবানের সাথে আমি কে আমার সাথে ভগবানের সম্পর্ক কি সৃষ্টি কি সৃষ্টির সাথে আমার যোগাযোগ কি আমি কে আর সৃষ্টি কে এইসব জিজ্ঞাসা জানার জন্য আমি নানা প্রকার ছয় সাত বছর পর্যন্ত শুধু গ্রন্থই পড়েছি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চাকরি তো আমার এমনই ছিল যাও যাও না যাও না যাও বেতন ঘরে চলে আসতো সময়ও এরকম মিলে গেল পাঁচ সাত দিন পরে একবার অফিসে যেতাম কোনো নাম নিশানা নেই অ্যাটেন্ডেন্সের কোনো দরকারই নেই বেতন নিয়ে আসো ঘরে বসে থাকো চাকরিও এরকম ছিল রাজার চাকরি ছিল আর দিন রাত গ্রন্থের ভিতরে ডুবে ছিলাম কিন্তু সবই গ্রন্থ সবই শাস্ত্র একই কথা বলছিল সাধু সঙ্গ এখন সাধু সঙ্গ কোথায় পাওয়া যাবে 
এখন দক্ষিণেশ্বর উমা সে দক্ষিণ রামকৃষ্ণ পরমাংস দেখে দক্ষিণেশ্বর বেলুর মঠ বিবেকানন্দ বেলুর মঠ বিবেকানন্দ বেলুর মঠ নানা প্রকার গঙ্গার কিনারে সবাই দেখি এক জায়গায় বসে আছে তো যেখানে সাধুর ডেরা দেখতাম সেখানে যেতাম সাধুর কাছে কত ধরনের যোগী সাধু কত ধরনের সাধু সঙ্গ যদি রাস্তায় কোনো সাধু দেখতাম তো তার পিছন পিছন চলে যেতাম সাধু সঙ্গ জানতাম না কোন সাধু সঙ্গ কেমন সাধু সঙ্গ এমন করে করে পাগলের মতো ঘুরতাম তীর্থ তীর্থ পর্যটন করতাম সাধু সঙ্গের জন্য হিমালয়ে চলে যেতাম গিরি গোবর্ধনে ঘুরেছি কত বৃন্দাবনে আসতাম আবার চলে যেতাম এমন করে করে সাধু সঙ্গ কুম্ভই যেতাম সাধু সঙ্গ সাধু সাধু গুরুকরণ করার জন্য গুরুকরণ করার জন্য ঘুরতাম এখানে সেখানে কোথায় কোথায় যাতাম পছন্দ হতো না তো বলার অর্থ হলো সংস্কার যেটা যখন সময় হয় তখন গিয়ে ও সব সংস্কার পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার এসে তার চেতন জাগ্রত করে আর যতক্ষণ তার সংসার সংসারে বুদ্ধি থাকে যতক্ষণ তার কর্মের ভোগ আছে ততক্ষণ তার ততক্ষণ তার বোঝা মুশকিল এটা বলা মুশকিল যে আমার ভিতর সংস্কার নেই সময় আসলেই হয় একটা বৃক্ষে একটা ফল এসেছে কিন্তু আরো ফুল আছে সেগুলো ধীরে 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 তার ফল আসবে ফল পাকবে তো এমন বলা যাবে না যে আমার কোনো ভগবতী বুদ্ধি নেই তো আমার দ্বারা ভজন হবে না এমন বলা যাবে না কার কখন কোন সাধু সঙ্গ মহাসংঘর মাধ্যমে তার ভিতর পরিবর্তন এসে যাবে এটা বলা যায় না নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই প্রভুর কৃপা কখন ঝরে পড়বে কোন সময় আসবে কোন স্থিতিতে আসবে কেমন মানসিকতায় তা আমি প্রাপ্ত হব এটা বলা যায় না আশা ভরসা করে বসে থাকতে হবে বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকতে হবে নিশ্চল হয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী নিয়ে তার ভরসায় থাকতে হবে বিশ্বাসী ভক্তি মার্গে চলার জন্য একমাত্র অস্ত্র বিশ্বাস চলে গেছে তো সাধন জীবনে চলা অত্যন্ত কষ্টকর বিশ্বাস আমার ভিতর বিশ্বাসী নেই তো ওই ভজন কে টেকে আগে চলবেই না তো বিশ্বাসী একমাত্র বড় অস্ত্র বিশ্বাসের বলে তুমি খুব জলদি বেরিয়ে যেতে পারো যে কোনো পরিস্থিতি আসুক না কেন অন্ধকার হয়ে যাবে তুফান উঠবে যে বীর সাধক হয় সে ভাঙে না ও জানে আমাকে যেতেই হবে আমাকে পৌঁছাতেই হবে যে কোনো মূল্যে ও ভাঙে না বিশ্বাস ছাড়ে না কোনো ধরনের অবস্থা এসে যা কোনো ধরনের পরিস্থিতি এসে যা এমন না যে সামান্য মালা করলাম কিছু ভজন করলাম আমার সকল পরিস্থিতি বদলে যাবে সমস্ত আদি ব্যাধি উপাধি আমার বাধা বিঘ্ন সমস্ত সব চলে যাবে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে কারণ আমি ভজন করি আমার জন্য কোনো বাধা আসাই উচিত না আমি তো ঠাকুরজির শরণাগত তো ঠাকুরজি কৃপা করবেন এমন কথা না এমন কথা না তো ঠাকুরজির কৃপা কি হয় না কৃপা হয় কৃপা তার ভাঙতে দেয় না মনোবল ভাঙতে দেয় না ঠাকুর ধরে রাখে ঠাকুর স্মরণে থাকলে বিপত্তির সময়ও ঠাকুর তাকে ধারণ করে রাখে এতটুকু ব্যবধান থাকে এই জন্য সকল পরিস্থিতিতে প্রভুর কৃপা জেনে বিপরীত পরিস্থিতিতেও বিপরীত পরিস্থিতি মেবি ধৈর্যের সাথে না এটা প্রভুর ইচ্ছা জেনে শান্ত থাকা উচিত এমন ভাবা উচিত নয় যে আমার প্রতি প্রভুর কোনো কৃপাই নেই আমি তার শরণাগত আমার জন্য এ বাধা এ ও এ আদি এ ব্যাধি এমন না তুমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলতে পারো আমার স্মরণে যে এসেছে
আমি তাকে নষ্ট হতে দিই না কিন্তু ঠিক ঠিক স্বর্ণগতি অন্য বিলাসিত সুন্দর হ্যাঁ কর্মাদি অনাবৃত অনুকূল্যন কৃষ্ণ অনুশীলন ভক্তি উত্তম অন্য অবিনাশিতা শূন্য এই বিশ্বাস বজন হোক আর না হোক কম হোক বা বেশি হোক কিন্তু এই বিশ্বাস হারানো উচিত নয় ভরসা ছাড়া উচিত নয় ভরসা আর বিশ্বাস ছেড়ে গেছে তো ভজন জীবনে তোমার আগে যাওয়া খুব কঠিন হবে বিপত্তি সময়ও শান্ত থেকে প্রভুকে কৃপা থাকবে যে কোনো মূল্যে প্রভু আমাকে ছাড়বে না এমন বিশ্বাস থাকা দরকার তাতে আমি যতই পাপাচারী হই দুরাচারী অবিচারী ব্যভিচারী কুবিচারী যাই হই প্রভু আমাকে ছাড়বে না তাহলে গিয়ে সাধক প্রভুর কৃপায় এই সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়